എവരിവൺ ഏണസ്റ്റ് അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിന്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ പി എസ് സിയുടെ പ്രൊഫൈലിൽ കൺഫർമേഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ഡേറ്റ് വരുന്നത് ഈ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി തൊട്ട് അടുത്ത മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി വരെയാണ് നവംബർ പതിനൊന്നാം തീയതി വരെയാണ് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട അവസാന തീയതി അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ബി എച്ച് എസ് സിക്കാർക്കും ഡിപ്ലോമക്കാർക്കും ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചറുകാർക്കും ഒരുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു എക്സാമും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ ലെവൽ കൂടുതലായിരിക്കും അഗ്രി അസിസ്റ്റന്റ് പോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ കൂടിയ ഒരു എക്സാമും കൂടിയാണ് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ എന്നത് ഇനി നമുക്ക് സിലബസ് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് അടക്കാം അതായത് ആദ്യം പറയുന്നത് തന്നെ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ വേക്കൻസി വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് വന്നേക്കുന്നതും ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ആണ് അപ്പൊ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ അവിടെ നല്ല രീതിക്ക് ഒരു ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ എന്ന സബ്ജക്റ്റിന് അവിടെ നല്ല രീതിക്ക് ഒരു സ്വാധീനമുണ്ട് ഏതാണ്ട് പത്ത് മാർക്കിനാണ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഡെഫിനേഷൻ ബ്രാഞ്ചസ് പ്ലാന്റ് സയൻസ് ആനിമൽ സയൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അഗ്രി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് പ്ലാന്റ് സയൻസ് അഗ്രോണമി ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഫോറസ്ട്രി അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോറസ്ട്രി എന്ന സബ്ജക്റ്റ് അഗ്രി അസിസ്റ്റന്റ് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയതായിരിക്കും അല്ലേ ഫോറസ്ട്രി നമ്മൾ പി ഒ പി ഉള്ളവരുടെ കയ്യിലാണ് ഫോറസ്ട്രി അഗ്രോ ഫോറസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പോർഷൻ തന്നെ പി ഒ പിയിൽ ഉണ്ട് അതൊന്നും എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ആ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ബ്രാഞ്ചസ് അല്ലേ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്ലവേഴ്സ് പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്പ് സ്പൈസസ് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് ഈ ഇതെല്ലാം തന്നെ പി ഒ പിയിലുണ്ട് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ അത് അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ പ്ലാന്റ്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾ ഫ്ലവേഴ്സ് പിന്നെ വരുന്നത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് നമ്മൾ അഗ്രി അസിസ്റ്റന്റ് സിലബസിൽ ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് വരുന്നത് ഗാർഡൻസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗാർഡൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് അഗ്രി അസിസ്റ്റന്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കും കൂടെയാണ് അടുത്ത അഗ്രോമെട്രോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ അഗ്രിയുടെ സിലബസിൽ പുതിയതായിട്ട് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ വന്നത് അഗ്രോമെട്രോളജി ആയിരുന്നു ഇവിടെ അത് എട്ട് മാർക്കിനായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത് അഗ്രി അസിസ്റ്റന്റ് എന്നത് അഞ്ച് മാർക്കിനായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത് അഗ്രോമെട്രോളജി മെട്രോളജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് അഗ്രികൾച്ചർ സീസൺസ് അല്ലെ ഇത് തന്നെ സെയിം ആയിരുന്നു അന്നത്തെ വന്നിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ സീസൺസ് മൺസൂൺ ഓഫ് കേരള ഞാറ്റുവേല സ്പെഷ്യൽ വെതർ ഫിനോമിന വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്നെല്ലാം ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അഗ്രി അസിസ്റ്റന്റിൽ കവർ ചെയ്ത ടോപ്പിക്കും കൂടിയാണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് സോയിൽ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻ മാനേജ്മെന്റ് ഇത് വരുന്നത് പതിനഞ്ച് മാർക്കിനാണ് എന്നിട്ട് ഐ സോയിൽ ഡെഫിനേഷൻ കമ്പോണൻസ് സോയിൽ പ്രൊഫൈല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോയിൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി സോയിൽ അൽക്കലിറ്റി പ്രോബ്ലം ഓഫ് സോയിൽ സോയിൽസ് ഓഫ് കേരള ഇറോഷൻ ഇത് പിന്നെ സോയിൽ വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡ് വെജിറ്റേറ്റീവ് മെഷർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ മെഷർ വാട്ടർ ഷെഡ് വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ പ്ലാൻ ന്യൂട്രീഷൻ മാനുവർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർഗാനിക് മാനുവർ കമ്പോസ്റ്റ് വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് ഗ്രീൻ മാനുവർ ഫെർട്ടിലൈസർ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ഫെർട്ടിലൈസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ കാൽക്കുലേഷൻ ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ എല്ലാം തന്നെ അഗ്രി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആൾ കണ്ടുപോയ ടോപ്പിക്കുകളാണ് അല്ലേ പിന്നെ അത് ഒന്നും അഡീഷൻ വന്നിട്ടില്ല അഡീഷൻ വന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജസ്റ്റ് വാട്ടർ ഷെഡ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ വാട്ടർ ഷെഡ് പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അതിനകത്ത് ടൈപ്പും എല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അഗ്രി എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ മെഷർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇത്രയും ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എക്സ്ട്രാ അഡീഷണലായിട്ട് വന്നത് ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ അഗ്രി അസിസ്റ്റന്റ് സിലബസുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സെയിം തന്നെയാണ് സോയിൽ സയൻസ് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ടില്ലേജ് ആൻഡ് ഫാം മെഷീനറി ഇത് നമ്മുടെ
ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറിഗേഷൻ ലോസ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ വാട്ടർ ലിഫ്റ്റിംഗ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ ഡ്രെയിനേജ് ഇത്രയും നടന്ന് നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ എന്താണെന്നും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇറിഗേഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വാട്ടർ ലിഫ്റ്റിംഗ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സും ഡ്രെയിനേജും നമ്മൾ നോക്കാത്ത ഭാഗമാണ് സോ അത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ വന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് ഇത് രണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തയാണ് പ്ലാൻ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ടെക്നീക്സ് അല്ലേ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ വീണ്ടും ദ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ടെക്നീക്സ് നമ്മൾ ഫാം അഗ്രി അസിസ്റ്റൻറ്റിന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാഗം തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് പ്ലാൻ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ടെക്നീക്സ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ അഗ്രി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിൽ നിന്ന് വരെ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്ലാൻ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് സെക്ഷൽ അസെക്ഷൽ അതെല്ലാം വേണം ലെയറിങ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ബഡിങ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ പ്ലാൻ ഹോർമോൺസ് പ്ലാൻ ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്രോഫിസിയോളജി എന്നൊരു ഭാഗം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അഗ്രി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പഠിച്ചിരുന്നു അതിലെ പ്ലാൻ ഹോർമോൺസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പ്ലാൻ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ടെക്നീക്സ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലാൻ ഡിസീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഡിസ് പെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻഡമോളജിയും പത്തോളജിക്കും ചെറിയ രീതിക്കൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് മാർക്കിനാണ് പെസ്റ്റ് എന്താണെന്നറിയാം ഡിസീസ് എന്താണെന്നറിയാം വീട് എന്താണെന്നറിയാം പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡിൽ ഐ പി എം ഐ പി എം എന്താണെന്നറിയാം പെസ്റ്റിസൈഡ് അറിയാം പ്ലാൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കെമിക്കൽസ് അറിയാം ഫോർമുലേഷൻ നമ്മുടെ പി ഒ പിയിൽ കിടപ്പുണ്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കുക അതുപോലെ ബയോ കൺട്രോൾ ഏജൻസി വാമ് ട്രൈക്കോഡർമ സ്യൂഡമോണസ് ഇത് പി ഒ പിയിൽ ഉള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം പി ഒ പിയിൽ ഉള്ള ടോപ്പിക്സും കൂടാണ് ജസ്റ്റ് അഗ്രി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയ ഗ്യാപ്പൊന്നും ആയിട്ടില്ല വേണ്ട ഒരു മന്ത് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ ഒരു എക്സാം സിലബസ് കവർ ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് പോയി എക്സാം എഴുതാവുന്നതാണ് പിന്നെ എട്ടാമത്തെ വന്നേക്കുന്നത് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജി ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ക്രോപ്പ്സ് അല്ലേ നമ്മുടെ കെ പി ഒ പിയിലുള്ള സെയിം ക്രോപ്പുകളാണ് പറയുന്നത് ബനാന മാംഗോ പൈനാപ്പിൾ എല്ലാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിനകത്ത് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് കൂടാതെ പി ഒ പിയിൽ ഒരുപാട് വിശദീകരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ബനാനയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പൈനാപ്പിളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ അസിസ്റ്റൻറ്റിന് ഉൾപ്പെടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പി ഒ പിയിലുണ്ട് പിന്നെ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിൻ്റെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തസ്നീമം പഠിപ്പിച്ചതാണ് സോളനേസി വെജിറ്റബിൾ തസ്നീമം പഠിപ്പിച്ചതാണ് സോളനേസി വെജിറ്റബിൾസ് കുക്കർ ബിറ്റാസ് വെജിറ്റബിൾ കൂൾ സീസൺ വെജിറ്റബിൾ അമരാന്തസ് ഒക്ര വെജിറ്റബിൾസ് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ കോപ്പി ടെറസ് ഫാമി കിച്ചൺ ഗാർഡൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഗാർഡനിങ്ങിനകത്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗാർഡൻ പഠിച്ചു ആരാണ് ഗാർഡൻ എന്ന് ആരാണ് ഗാർഡൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ഫെർട്ടിലൈസർ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പേസിങ് ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് കുക്കുമ്പറിൻ്റെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോയുടെ ചോദിച്ചു അതുപോലെ സ്പേസിങ് ചോദിച്ചു ബിറ്റർ ഗാർഡിൻ്റെ ഈൽഡ് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു വെജിറ്റബിളിൻ്റെ പോർഷനിൽ നിന്ന് വരാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കാം അടുത്ത ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലേ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ കേസ് ഈ പറയുകയാണെങ്കിൽ റോസ് ജാസ്മിൻ മാരിഗോൾഡ് ഓർക്കിഡ് ആന്തോറി കറക്റ്റ് പി ഒ പിയിൽ എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടോ ആ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ അവർ ഇന്നത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർക്കിഡിൽ നിന്നൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വെറൈറ്റി ജാസ്മിൻ്റെയും വെറൈറ്റിയും അതിൻ്റെ ഓയിലിൻ്റെ ഈൽഡും ഓയിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാരിഗോൾഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡും അതുപോലെ തന്നെ ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങും എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെറൈറ്റി ഓർക്കിഡിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓർക്കിഡ് ഉണ്ട് ആന്തൂറിയും നമ്മുടെ പി ഒ പിയിൽ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അതും ഒന്നും വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ പോവുക അടുത്ത വരുന്ന പ്ലാന്റേഷൻ ആൻഡ് ക്രോപ്സ് സ്പൈസ് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സും അല്ലേ ഇത് യഥാർത്
പിന്നെ ഒക്കുപേഷൻ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ കെമിക്കൽസ് നമ്മളൊരു ഫാം ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫീൽഡിൽ പല പെസ്റ്റിസൈഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻസെക്ടിസൈഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വരും പീഡിസൈഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വരും അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സേഫ്റ്റിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ഓരോരോ മെഷീൻസ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ മെഷീൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഒക്കുപേഷൻ ഉണ്ട് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തിൽ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സിലബസ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിലബസിന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പം കുറച്ച് ആശ്വാസം തോന്നും കാരണം ഇതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചയാണല്ലോ എന്നൊരു ആശ്വാസം തോന്നും അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇരുപത് മാർക്കിന് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അവസാനമാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അവസാനം ഇവർ സിലബസ് ചേഞ്ച് ആക്കിയെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എത്ര വൃത്തിയായിട്ടാണോ ആ ക്ലാസ് എടുത്തത് അത്രയും വൃത്തിയായിട്ടുള്ള പഠിച്ചവർക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു സിലബസ് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക റിവിഷൻ ചെയ്യുക മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ ചെയ്യുക ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സിലബസ് ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് കോഴ്സിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽസിനായിട്ടും താഴെ കാണുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക മ